ഹായ് അപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ ബാധിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടില് അടച്ച് ഒരു കിളിയെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പുറത്തോട്ടിറങ്ങരുത് കാരണം അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അധികാരികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കൂട്ടിലടച്ച കിളിയെ പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ബോറടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത്രയും ഒരു ദിവസം പത്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുക ചുമ്മാ ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുക വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹോബി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബോറടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കിടിലൻ ഒരു സിനിമ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മൂവി റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തായ്ലൻഡ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ തായ്ലൻഡ് ചിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് കാണും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം കാണാനുള്ള വഴിയും അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള വഴിയും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ല വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് എങ്കിലും കോപ്പി അടിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്ന അന്തസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പം എന്നെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും അന്തസ്സുറവുണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളും പല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കോപ്പി അടിക്കുന്നത് അടുത്ത് ടീച്ചർമാരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ടീച്ചർമാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരണങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ പോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളും കോപ്പി ഒക്കെ അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുന്ന പല രീതിയിൽ കോപ്പി അടിക്കും തൊട്ടടിക്കുന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ വേണേൽ നോക്കി എഴുതാം ആൾ അറിയാതെ വേണം നോക്കാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിറ്റ് പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കോപ്പി അടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കോപ്പി അടിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് അവൻ അറിയാവുന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ അവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ഇടത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വലത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വേണ്ട ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വേണേൽ ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന തൊട്ട് ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഹോളിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് പേരിരിക്കണം വലിയൊരു ഹോളിൽ പത്തൊമ്പത് പേരിരിക്കണം അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എനിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസർ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചറൊന്നും കാണാതെ ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു കുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ പത്ത് ഇരുപതും പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ടീച്ചർ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സിനിമ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കോപ്പി അടികളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി അടിക്കാം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കോപ്പി അടിക്കാം എന്ന് നമ്മളെ കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ബാഡ് ജീനിയസ് എന്നാണ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോപ്പി അടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും കാരണം ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് തായ്ലൻഡിൽ ഒരു സാറ്റ് എക്സാമിന് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അതെടുത്തുകൊണ്ട് സിനിമയാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ബാഡ് ജീനിയസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം
കുളത്തിലോട്ട് വരുന്നു വലിയ കുളയിലോട്ട് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിനെ കിട്ടുന്നു കൂട്ടുകാരിയുടെ പേര് ഗ്രേസ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയും കൂട്ടുകാരിയും നമ്മുടെ നായികയും കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സാം വരുന്നു എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേസ് തൊട്ട് പറയിരിക്കണം നമ്മുടെ നായിക ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നു തൊട്ട് പറയും ഗ്രേസ് ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഗ്രേസിന് ആൻസർ ഒന്നും അറിയില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമതിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കോപ്പി അടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പടം കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രേസ് ആലോചിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇവിടെ നല്ല പഠിപ്പി മാത്രമല്ല കോപ്പി അടിപ്പിക്ക് കോപ്പിയുടെ എക്സ്പേർട്ടും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഓക്കെ അല്ല കോപ്പി അടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒരു ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആർക്കാണ് ഗ്രേസ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗ്രേസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ നായികയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗ്രേസിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാണ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനും പഠിത്തത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്കാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തേക്കാണ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ല പൂത്ത പണക്കാരനാണ് വലിയൊരു കോടീശ്വരനാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും മോനെ നീ ഒരു വർഷം നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു അടിപൊളി വലിയൊരു ആഡംബര കാർ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രേസിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ ലെന്നുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലെന്നോട് പറയുന്നു എന്നെയും കോപ്പി അടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എനിക്കും ആൻസർ ഒക്കെ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ നമ്മുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ആവശ്യം ആ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ആവശ്യമുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ക്യാഷ് തരാൻ റെഡിയാണ് വലിയൊരു പണച്ചാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും തരാൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലെനിൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓ ഇത് വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും എന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നെ ക്ലാസ് അറിയോ കോപ്പി എങ്ങനെ അടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം നടക്കുന്ന സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ ഈ ഒരു രീതി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുമെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ത്രില്ലിംഗ് മൂഡ് ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറച്ചിൽ രീതി ആ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് അനുഭവം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം ഒക്കെ ത്രില്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ കൊണ്ടുപോകും അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എന്താണ് വലിയൊരു റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി അടി പരിപാടി അല്ല കോപ്പി അടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല വലിയൊരു എക്സാമിലേക്ക് നമ്മളുടെ നായിക കടന്നു ചെല്ലുന്നു ശേഷം ഈ ഒരു വലിയ എക്സാമിൽ മറ്റുള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വെറുതെയല്ല ചെയ്യുന്നത് വമ്പം കാശാണ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഥ വല്ലതും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കാണാ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ശേഷം ആ ഒരു ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ അത് ഈ ഒരു സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിലൂടെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിലൂടെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക കണ്ടിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മൂവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ എത്താൻ മധുരയ